ഏതിനും ഒരു സംഭവം കൂടെ പറഞ്ഞോട്ടെ നിങ്ങൾ ആരും വിഷമം തോന്നണ്ട പ്രവാസികളുടെ അവസ്ഥ പറയുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മളൊക്കെ പ്രവാസികളാണല്ലോ ഇന്നത്തെ ഫ്ലൈറ്റിൽ ബോർഡിംഗ് പാസ് കിട്ടിയിട്ട് എമിഗ്രേഷനിലേക്ക് പോകുന്ന ആ ഇടയിൽ ഗ്യാപ്പിൽ ഒരു തൂണിൻ്റെ ബാക്കിൽ ഒരു ഭാര്യയും ഭർത്താവും ഒരു കുട്ടിയും കൂടെ കുറെ നേരമായിട്ട് നിൽക്കുന്ന ശ്രദ്ധയിൽ കണ്ടു അപ്പൊ എന്തോ സാധനം എടുക്കുകയും വെക്കുകയൊക്കെ അവർ ചെയ്യുന്ന പോലെയൊക്കെ തോന്നി കുറെ നേരം കഴിഞ്ഞു ഏകദേശമുള്ള പാസഞ്ചേഴ്സ് പോയിട്ടും ഇവർ ഭാര്യയും ഭർത്താവും എമിഗ്രേഷനിലേക്ക് പോകുന്നില്ല ഞാൻ അവരുടെ അടുത്തേക്ക് ഒന്ന് ഭർത്താവിന് സലാം ചൊല്ലി അപ്പോ എന്താണ് നിങ്ങൾ പോകുന്നില്ല എമിഗ്രേഷനിലേക്ക് പൊക്കോളീൻ എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ അയാൾ പറഞ്ഞു ഞാൻ യാത്രക്കാരനല്ല ഇവളും കുട്ടിയുമാണ് പോകുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോ നോക്കിയപ്പോ രണ്ടുപേരും കരയാണ് ഭാര്യയും ഭർത്താവും രണ്ടു നേരും കണ്ണുനീരിങ്ങനെ ഒഴുകുന്നുണ്ട് അപ്പൊ എനിക്ക് വിഷയം പിടുത്തം കിട്ടി ഭാര്യ പോകുന്ന വിഷമത്തിലാണെന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ഞാൻ കുറച്ച് വാതൊക്കെ പറയാൻ തുടങ്ങി ഇങ്ങനെ വിഷമിക്കേണ്ട ഒക്കെ ശരിയാവും ഇൻഷാല്ല ഇപ്പം സഹോദരി പൊക്കോട്ടെ എന്ന് പറയുമ്പോ ഇയാള് പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾക്ക് കുറെ ടെൻഷൻ ഉണ്ട് ഞാൻ ഇവളെ വിസിറ്റിന് കൊണ്ടുവന്നതാണ് നമ്മൾ എല്ലാവരും അറിയേണ്ട ഒരു പ്രവാസിയുടെ അവസ്ഥയാണ് ഞാൻ ഇവളെ വിസിറ്റിന് കൊണ്ടുവന്നതാണ് കല്യാണ ചെറിയ ചെറുപ്പക്കാരാണ് രണ്ടുപേരും രണ്ടു വയസ്സ് അങ്ങനെ വരുന്നൊരു കുട്ടിയാവണം അപ്പോൾ വിസിറ്റിന് കൊണ്ടുവന്നു നിങ്ങളെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ട് കുറച്ച് നാളുകളെ ആയുള്ളൂ അപ്പോൾ അവളെ ഒന്ന് ഗൾഫ് കാണിക്കാൻ കൊണ്ടുവന്നു വന്ന് അവൾ വന്നതിൻ്റെ പിറ്റൊന്ന് എനിക്ക് കോവിഡ് പോസിറ്റീവായി എന്നെ ക്വാറൻറ്റൈൻ സെൻറ്ററിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി ഞങ്ങൾ ഒരു വില്ലയുടെ ഏതോ ഒരു ചെറിയൊരു റൂമ് വാടകയ്ക്ക് എടുത്തതാണ് ഇവളും മകനും കുഞ്ഞും ഈ റൂമിൽ ഒറ്റപ്പെട്ടു ആരും സഹായിക്കാനോ അങ്ങനെ വലിയ ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് ഒന്നും ഇല്ല ഇയാൾക്ക് ഇയാളെ ക്വാറൻറ്റൈൻ സെൻറ്ററിൽ കൊണ്ടുപോയി അപ്പം ഭാര്യയും കുഞ്ഞും ഒറ്റപ്പെട്ടു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ പെണ്ണിന് ഈ വൈഫിന് പിന്നെയൊക്കെ പോസിറ്റീവായി അപ്പം ഈ വൈഫിന് പോസിറ്റീവായപ്പോൾ കുഞ്ഞിന് പോസിറ്റീവ് അല്ലാത്ത കുഞ്ഞിനെയും കൂടെ കൊണ്ടുപോകണമല്ലോ കുഞ്ഞൊറ്റപ്പെട്ടു പോകുമല്ലോ കുഞ്ഞിന് പോസിറ്റീവ് അല്ലാത്തതുകൊണ്ട് വൈഫിനെ കൊണ്ടുപോകില്ല ഇവർ വീട്ടിൽ തന്നെയാക്കി അപ്പം വീട്ടിൽ ഈ സ്ത്രീക്ക് എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കാൻ വയ്യ നല്ല ക്ഷീണം ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളം എടുത്ത് കൊടുക്കാനോ ഈ കുഞ്ഞിനൊന്നും നോക്കാനോ പറ്റാത്ത കിടപ്പ് പറ്റേ കിടപ്പായി അപ്പം ഈ ചെറുപ്പക്കാരും പറയണം അങ്ങനെ ഞാൻ ക്വാറൻറ്റൈൻ സെൻറ്ററിൽ അപ്പം ഈ കുഞ്ഞിന് അപ്പം അവർ എൻ്റെ കുഞ്ഞിന് എന്നെ ക്വാറൻറ്റൈൻ സെൻറ്ററിൽ കൊണ്ടുപോകണമെന്ന് പറയുമ്പോൾ അവർ പറ വന്ന ആംബുലൻസുകാരും പറഞ്ഞു കുട്ടിക്കൂടെ പോസിറ്റീവ് ആയാൽ മാത്രമേ ക്വാറൻറ്റൈൻ സെൻറ്ററിൽ കുട്ടികളെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ കൊണ്ടുവന്നാലേ നിങ്ങൾ ഉമ്മയ്ക്ക് കൂടെ പോകാൻ പറ്റൂ അല്ലാതെ പോകാൻ പറ്റൂല എന്നു അങ്ങനെ ഇയാൾ എൻ്റെ കൈ മുറുകെ പിടിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ഞാൻ ദുവാ ചെയ്തു പഠിച്ചോനെ എൻ്റെ കുട്ടിക്കും കൂടി നീ കോവിഡ് കൊടുക്കണേ എന്ന് അത് പറയുമ്പോൾ രണ്ടുപേരും കരഞ്ഞു അങ്ങനെ കുറെ ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ കുട്ടിക്ക് കോവിഡ് പോസിറ്റീവായി അങ്ങനെ കുട്ടിയെയും ഉമ്മയും കൂടി ഒരു ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി ഇയാൾക്ക് എങ്ങനെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് നെഗറ്റീവ് ആവുന്നില്ല പിന്നെയും പിന്നെയും പോസിറ്റീവ് 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 കുറെ നാൾ നീണ്ട നാൾ ഇയാൾക്ക് ഇയാളെ ക്വാറൻറ്റൈൻ സെൻറ്ററിൽ നിന്ന് വൈഫും കുട്ടിയും പെട്ടെന്ന് നെഗറ്റീവായി പക്ഷേ ഭർത്താവ് വരാഞ്ഞിട്ട് പിന്നെയും ഡിലേ ആയി ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ അവർ തിരിച്ചു വന്നു രണ്ട് ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇയാളെ ജോലിയിൽ നിന്ന് ടെർമിനേറ്റ് ചെയ്തു ടെർമിനേറ്റ് ചെയ്ത് മീൻസ് അവർ ഇയാൾ ഇത്രയും ദിവസം ലീവായി കുറെ ആഴ്ചകൾ ലീവായപ്പോൾ ഒരു കമ്പനിയിൽ വേറെ ആളെ വെച്ചു അയാൾക്ക് എന്തോ ചെറിയ ഒരു ജോലിയാണ് അവളെ ഒന്ന് കൂട്ടുക എന്നുള്ള നിയത്തിൽ എങ്ങനെയൊക്കെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് റൂമും താമസവും സൗകര്യങ്ങളൊക്കെ ഒരുക്കിയിട്ട് കൊണ്ടുവന്നതാണ് അങ്ങനെ ഇവര് എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ ഒന്ന് പുറത്തു പോയി ഒരു ഭക്ഷണം കഴിച്ചില്ല ഒരു ഒരു ബുർജു ദുബായി പോലും അവർക്ക് കാണിച്ചു കൊടുക്കാൻ പറ്റിയില്ല അങ്ങനെ എയർപോർട്ടിന്റെ ആ തൂണിൽ നിന്നിട്ട് ഇയാള് അവളോട് മാപ്പ് പറയണം നീ എന്നോട് പൊരുത്തപ്പെടണം നീ എന്നോട് ക്ഷമിക്കണം സാഹചര്യം അതിന് അവള് കരയാണ് അങ്ങനെ ചുരുക്കി പറഞ്ഞാല് ഈ പെൺകുട്ടിയോട് അടുത്ത് നിന്നിട്ട് ഞാൻ കുറെ വകതൊക്കെ പറഞ്ഞ് മോളെ ക്ഷമിക്ക് എല്ലാം അള്ളാഹുവിന്റെ കഥ അല്ലേ നമുക്ക് ഇനിയും അവസരങ്ങളുണ്ട് അയാൾ ചെറുപ്പക്കാരനല്ലേ നമുക്ക് ഇനിയും വരാമല്ലോ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു അപ്പം ഇയാള് പോവാത്ത എങ്ങനെയെങ്കിലും ജോലി കണ്ടെത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള 
ടെർമിനലിന്റെ പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു എന്റെ പോക്കറ്റിൽ നിന്ന് ടിഷ്യൂ എടുത്തിട്ട് അയാളെ കണ്ണുനീര് ഒക്കെ കൊടുത്തു പ്രവാസികളുടെ അവസ്ഥ കുറെ ബുദ്ധിമുട്ടുന്നവര് പ്രയാസപ്പെടുന്നവര് വിഷമിക്കുന്നവരൊക്കെ നമുക്ക് ചുറ്റുമുണ്ട് ഇവർക്കൊക്കെ ഇവർക്കൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നാം ഈ ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടാക്കിയതും നമ്മുടെ ഐ സി എഫിന് പിന്നെ എന്താണ് ഈ സേവനങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നതും എത്ര ദിവസങ്ങളായി വിഷമിച്ചിട്ട് എങ്ങനെയാണ് നാട്ടിൽ പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കാത്തിരുന്ന ഒരു കുടുംബമാണ് അള്ളാഹു താല അവർക്ക് ഹൈർ നൽകട്ടെ അവരെയൊക്കെ സഹായിക്കുന്ന നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അള്ളാഹു താല ഹൈറും പറക്കത്തും നൽകട്ടെ